Без вопросов привлечь внимание президента на пресс-конференции никому из приморцев не удалось. Осторожно, пихта, как на рынке вместо праздничных елей появляются криминальные деревья. Привезли императоров. Во Владивостоке открылась выставка с портретами российских правителей. Тайфун в школе. Профессиональные хоккеисты провели урок физкультуры для старшеклассников. Об этих и других событиях прямо сейчас в эфире «Панорама» в студии Владимир Клюшников. Здравствуйте. Во Владивостоке вынесен приговор местному жителю. Его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями. Генеральный директор строительной компании распоряжался полученными от дольщиков деньгами в своих интересах, а также продавал одни и те же квартиры по несколько раз. Обманутые граждане так и не смогли получить в собственность свои квартиры. Теперь горе бизнесмена ждут 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 3 года запрета на занятия строительной деятельностью. Ленинский суд Владивостока восстановил в должности главного врача медцентра ДВФУ Олега Пака. Напомним, он руководил медцентром с момента его открытия, а 29 ноября этого года был неожиданно уволен. Это вызвало большой общественный резонанс. Многие выражали недоумение в прессе и в соцсетях. За уволенного врача вступился и губернатор Олег Кожемяка. Стало известно, что официальная причина увольнения – судимость ПАКа в 2010 году. Главврач с увольнением не согласился и пошел в суд. Сегодня исковые требования удовлетворили. Сразу после оглашения постановления известный врач вернулся на работу. Главным событием на российском информационном поле стала 15-я ежегодная пресс-конференция президента страны. В отличие от большинства предыдущих подобных встреч Владимира Путина со СМИ, на этот раз никому из представителей Приморского края задать вопрос не удалось. Но завладеть вниманием президента получилось у нескольких журналистов с Дальнего Востока. Проблематика их вопросов во многом пересекается с приморской повесткой. На это обратил внимание наш корреспондент Илья Мороз, который побывал на пресс-конференции в числе почти двух тысяч российских журналистов. Юбилейная 15-я по счету конференция президента Владимира Путина стала рекордной по числу участников. Всего было заявлено почти две тысячи журналистов. Они приехали буквально со всех уголков России, также из-за рубежа. И до начала конференции нам удалось пообщаться с некоторыми из наших коллег. Я как раз самый первый журналист, который оказался в зоне ЧС. Это город Тулун. Я видел эти человеческие судьбы, видел, как там ликвидируют последствия этой стихии. После этого буквально каждый месяц я приезжал туда, разговаривал с людьми. Я знаю их человеческие истории. И эта табличка как раз... С этим ну, мы ожидаем новых впечатлений, в первую очередь. А во-вторых, ну, конечно же, задать свой вопрос. Он касается высокоскоростной железнодорожной магистрали. Дело в том, что нам очень нужно восстановить историческую справедливость. Когда строили Николаевскую железную дорогу, она прошла мимо регионального центра. Вот будем надеяться, что новый железнодорожный путь все-таки пройдет через Великий Новгород. Это будет толчок и для туризма, и для экономического развития. Эта конференция своего рода подведение итогов года. Были вопросы и про развитие экономики, и про мусорную реформу. Одна из важных тем нацпроекты, которые как раз были запущены в прошлом году, как отметил Владимир Путин, большинство планов на год было выполнено и в этом направлении нужно двигаться дальше. Сами нацпроекты, конечно, это очень масштабные, ничего подобного раньше, мы раньше не работали в такой, в такой, с помощью таких инструментов, их просто не было, были госпрограммы, но это нечто другое, сегодня, сегодня нацпроекты, они связаны как раз с целями, сформулированные цели, под достижение этих целей, выделены конкретные ресурсы именно для достижения этих целей. И введена персональная ответственность, она, она уже используется. Вот по, вот по этим направлениям мы и должны дальше двигаться. Дальнему Востоку тоже дали высказаться. Так, коллег из Камчатки интересовала проблема льготных перелетов. Еще один важный вопрос. От дальневосточной ипотеки без